বিসমিল্লাহিরহমান ইরহিম আমাদের কাছে এক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে মৃত ব্যক্তির জন্য কুলখানি চল্লিশা মৃত্যুবার্ষিকী মিলাদ মাহফিল দোয়া মাহফিল ইত্যাদির আয়োজন করা কি ঠিক এ নিয়ে ইসলাম কি বলে কি বলে হাদিস আলহামদুলিল্লাহ অনেক সুন্দর একটি প্রশ্ন আমাদের প্রতিটা মুসলিমের জন্য জেনে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি তাই ভিডিওটি না টেনে মনোযোগ সহকারে পুরাটা দেখতে অনুরোধ এবং তার আগে আপনি এখনও যদি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে নিন আমাদের সমাজে বহুল প্রচলিত একটি বিষয় হলো মৃত ব্যক্তির জন্য কুলখানি চল্লিশা মৃত্যুবার্ষিকী মিলাদ মাহফিল দোয়া মাহফিল ইত্যাদির আয়োজন করা মৃত্যুর তিন দিন চল্লিশ দিন বা এক বছর পরে মৃত ব্যক্তির পরিবার এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে সেখানে কোরআন পাঠ মিলাদ দোয়া শিরনি বিতরণ খাবারের আয়োজন এবং আরও অনেক পদ্ধতিতে অনুষ্ঠান পালন করা হয় এ ধরনের অনুষ্ঠান পালন করা সম্পূর্ণরূপে বিদাত মানে ইসলামের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় আবিষ্কার এবং সুন্নাহ বিরোধী কাজ খুব সংক্ষেপে জানতে চাইলে হুজুরগণ রাগের মাথায় এভাবেই জবাব দিয়ে থাকেন মৃত ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে আত্মীয় স্বজন গ্রামের লোক নিয়ে খাওয়ার আয়োজন করতে পারেন যদি আপনার নিয়ত থাকে কবরওয়ালা ব্যক্তির ওপর একটু আজাব হোক একটু গজব নামুক তার শান্তিতে থাকা যদি আপনার ভালো না লাগে তাহলে তার নামে একটা চল্লিশা করে দেন কবরে আগুন জ্বালা শুরু হয়ে যাবে কত ভয়ঙ্কর জবাব তাই না সেটা থাক চলুন আমরা ঠান্ডা মাথায় আলোচনা করি প্রকৃতপক্ষে ইসলামের পূর্ব যুগে মৃত ব্যক্তির জন্য এভাবে খানাপিনার ব্যবস্থা করার প্রচলন ছিল ইবনে মাজাহ শরীফে সাহাবি জাইর ইবনে আব্দুল্লাহ বাজালি রহমতুল্লাহ আল্লাহতে বর্ণিত হাদিসে এ ধরনের খানাপিনার ব্যবস্থাকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে মুসনাতে আহমদে হজরত ওমর রাজিল তালাহর মৃত্যুর পর এ ধরনের খানাপিনার আয়োজন করাকে নিয়াহাত অর্থাৎ জাহেলিয়া যুগের রসম বলে উল্লেখ করেছেন বুলগুল মারামে নামক গ্রন্থে চার মাজহাবের ইমামও একে নিয়াহাত বলে উল্লেখ করেন আজকাল আমাদের সমাজে হাফেজ ও কারীদেরকে ভাড়া করে এনে মৃত ব্যক্তির জন্য কোরআন খতম করানো হয় এটাকে আমাদের দেশের পরিভাষায় সাবিনা পাঠ বলা হয় অনেক সময় দুপক্ষের মাঝে দামাদামি করে হাদিয়া নির্ধারণ করা হয়ে থাকে সর্বযুগের সকল উলামা এ ব্যাপারে একমত যে মৃত ব্যক্তির জন্য ভাড়া করা হাফেজ কারি দিয়ে কোরআন খতম করানো হারাম পূর্বযুগের কোনো আলেম বা নির্ভরযোগ্য কোনো ইমাম এ ব্যাপারে অনুমতি দেননি পরবর্তী যুগে কিছু পেট পূজারি দুনিয়াদার আলেম অন্যায়ভাবে মানুষের অর্থ আত্মসাত করার জন্য এ পন্থাটি চালু করেছে নবী সাল্লু আলিহাসাল্লাম বা তার সাহাবায় কেরামের যুগে এসব প্রচলিত ছিল না কোরআন দ্বারা দুঃখ চিন্তা হালকা হয় যদি কোনো ব্যক্তি উহা নিচু স্বরে তেলায়ত করে থাকে জোরে চিৎকার করে বা মাইক্রোফোনের মাধ্যমে পাঠ করলে এরূপ হয় না কেননা উচ্চস্বরে পাঠ করলে সমস্ত মানুষ তা শুনে থাকে এমন কি খেলাধুলায় লিপ্ত লোকদের কানেও তা পৌঁছে কিন্তু তারা তার প্রতি গুরুত্বারোপ করে না এমনকি আপনি দেখবেন যারা গানবাদ্য শুনে তাদের কাছেও ওই কোরআনের আওয়াজ পৌঁছে তারা গানও শুনছে কোরআনও শুনছে ফলে তারা যেন এই কোরআনকে ঠাট্টা ও তাচ্ছিল্যের বিষয়ে পরিণত করছে কোরআনের অবমাননা করছে এটি একটি বেদাতি আমল যা মৃত ব্যক্তির কোনো কল্যাণে আসবে না এর দ্বারা যে টাকা উপার্জন করা হয় তাও সম্পূর্ণ হারাম আর শোক সমবেদনা জানাতে ও আগত লোকদের স্বাগত জানানোর জন্য মৃতের পরিবারের নিকট সমবেত হওয়া একটি বিদাত মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে তার বাড়িতে সমবেত লোকদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করাকে মৃতের জন্য বিলাপের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন আর মৃতের জন্য বিলাপ করা কবিরা গুনা আর কবিরা গুনার সাজা সম্পর্কে তো সকলেই কম বেশি অবগত এছাড়া প্রতিটি বিদাতি হচ্ছে পথভ্রষ্টতা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি আমাদের দিনের মধ্যে এমন নতুন বিষয় তৈরি করবে যা তার অন্তর্গত নয় তা প্রত্যাখ্যাত হবে মৃত ব্যক্তির জন্য এসব ধরনের আয়োজনই এমন একটি বিষয় যা দিনের মধ্যে আবিষ্কার করা হয়েছে তাই এটি প্রত্যাখ্যাত হবে এবং যে তা করবে সে গুণাহগার হবে এবং তাকে পুরস্কৃত করা হবে না তবে চলতে ফিরতে মসজিদে বাজারে মৃতের পরিবারকে শোক জানানোতে কোনো অসুবিধা নেই আত্মীয় স্বজনকে ভোজ করাতেও পারেন সেটা অবশ্যই মারা যাবার তিন দিন কিংবা চল্লিশাকে কেন্দ্র করে নয় মুসলিম ভাইদের প্রতি আমাদের নসিহত তারা যেন এরকম সব ধরনের বিদাত থেকে সাবধান হন কেননা বিদাত পরিত্যাগে তাদের যেমন কল্যাণ আছে তেমনই উপকার আছে মৃত ব্যক্তির বিপরীতে ইসলামের বিধান অনুযায়ী আমরা আমাদের মৃত মা বাবা ও আত্মীয় স্বজনদের জন্য যেন এই ইবাদতগুলো করি মৃত ব্যক্তির জন্য ব্যক্তিগতভাবে দোয়া করা তাদের পক্ষ থেকে সৎকায়ে জারিয়া করা তাদের ঋণ পরিশোধ করা তাদের ওসিয়ত পূরণ করা তাদের পক্ষ থেকে হজ ও উমরাহ আদায় করা শরীয়তসম্মত উপায়ে তাদের কবর জিয়ারত করা তাদের বন্ধু বান্ধবের সাথে ভালো ব্যবহার করা তাদের অনাদায়কৃত রোজা আদায় করা ইত্যাদি প্রিয় ভিউয়ার্স এবার কি বিষয়টা পরিষ্কার হয়েছে যে মৃত ব্যক্তির জন্য কুলখানি চল্লিশা মৃত্যুবার্ষিকী মিলাদ মাহফিল দোয়া মাহফিল এসবই সুন্নত বিরোধী ও বিদাত 
कमेंट कर जानिए दिन अपनार मूल्यवान मतमत भिडियो की भलो लेगे थकले अवश्य एक लाइक और शेयर सबाई के देखार सूझ कर दिन इसलाम एम नान अचाना विषय नहीं नियमित भिडियो पे चैनल सबसक्राइब कर